அண்ட சராசரங்களுக்கும் மூத்த கடவுளாக பார்க்கப்படும் எம்பெருமானின் பெயரால் கோயில் கொண்டுள்ள ஸ்தலங்கள் பல இவற்றுள் ஒன்றுதான் அருள்மிகு ஸ்ரீ தர்மகொண்ட ராஜா திருமலை திருக்கோவிலாகும் செந்தமிழ் திருநாட்டின் ஒரு பகுதியாக சான்றோர் வாழும் தொண்டை மண்டலமான வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு தாலுக்கா குருவராஜா பாளையம் சானாக்குப்பம் மலைப்பகுதியில் இத்திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது இதன் வரலாற்று பெயர் ஸ்ரீ அருள்மிகு மலையப்ப சுவாமி திருக்கோயிலாகும் மூலிகை தாவரங்களை உள்ளடக்கிய இம்மலைப்பகுதியில் ஸ்ரீ தர்மகொண்ட ராஜா எனும் சித்தர் வாழ்ந்து வந்துள்ளார் இவரை அப்பகுதி மக்கள் குருவாக நினைத்து போற்றியதால் இப்பகுதிக்கு குருவராஜா பாளையம் என்று பெயர் பெற்றது வேலூர் ஆம்பூர் முடியாத்தம் ஒடுக்கத்தூர் ஆலங்காயம் ஆகிய பகுதிகளை இணைக்கும் சாலை சந்திப்பின் அருகே ஜவ்வாது மலைச்சாரலில் உருவாகும் உத்தர காவேரி நதியின் தென்மேற்கு பகுதியில் இத்திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது இங்கு சிலை வைத்து வழிபடவில்லை ஸ்ரீ தர்மகொண்ட ராஜா சித்தர் அமைத்து உருவாக்கி வழிபட்டு வந்த கல்லையே தற்போது வரை கடவுளாக மக்கள் வேண்டிச் செல்கின்றனர் கர்நாடகா ஆந்திரா கேரளம் தமிழ்நாடு உட்பட பல்வேறு இடங்களில் இருந்தும் தம் மனக்குறைகளை போக்கவும் தீராத நோய்கள் நீங்கிடவும் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி வழிபடும் மக்கள் கூட்டமே இதற்கு சாட்சியாகவும் திருக்கோயிலின் சிறப்பினை பறைசாற்றுவதாகவும் அமைந்துள்ளது மருத்துவர்களால் கைவிடப்பட்டவர்களின் நோய் நீங்கி திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணமும் பிள்ளை பேர் அற்றவர்களுக்கு குழந்தை பேரும் பாக்கியம் பெற்று இங்கு வந்து செல்லும் பக்தியர்களின் கண்கொள்ளா காட்சியை காண முடிகிறது உலகத்திற்கு நீதியையும் நெறிமுறைகளையும் பல்வேறு அவதார கதைகள் மூலமாக தொன்று தொட்டு தெரிவித்து மனித வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்துவது நம் முன்னோர்களின் நற்பணியாகும் அதன்படி சித்தர் அவர்களால் சில நூறாண்டுகளுக்கு முன் கலியுக கடவுள் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரமான ஸ்ரீ வெங்கடேச பெருமாள் கோவிலானது சிறு அளவில் நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனக்கணிதப்படி தமிழ்நாட்டின் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோயில்களில் இதுவும் ஒன்றாகும் திருப்பதியில் அமைந்துள்ள ஏழுமலையான் ஸ்ரீ வெங்கடேச பெருமாளின் திருத்தலத்திற்கு நிகராகவும் ஏழை எளிய மக்கள் எளிதாக வந்து செல்வதற்காகவும் இத்திருத்தலத்திற்கு சென்று வழிபட்டு வந்தால் திருப்பதிக்கு சென்று வழிபட்ட மன நிம்மதி கிடைக்கக்கூடிய ஸ்தலமாக இது விளங்குகிறது ஓம் ஸ்ரீ மலையப்ப சுவாமியே நமக கலியுக பெருமாள் ஸ்ரீ வெங்கடேச சுவாமியே நமக கோவிந்தா 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 எனும் இத்திருக்கோயிலின் ஸ்லோகங்களை உச்சரித்து ஒருமுறை வந்து தங்கள் வேண்டுதல் நிறைவேறியதால் மீண்டும் மீண்டும் வந்து வழிபடும் மக்களே கண்கொள்ளா காட்சியாகும் பூஞ்சோலைகள் அமைந்த திருப்பதியை போலவே மனித பிறவிக்கு சந்தோஷம் சன்மார்க்கம் நோயை போக்க வல்ல மூலிகை செடிகள் கற்பக விருட்சங்கள் நிறைந்த இயற்கை எழில்மிக்க மலைகளுக்கிடையே நிர்மாணித்து தனது எண்ணம் போல ஒரு குளம் மற்றும் கோவில் கட்ட தீர்மானித்துள்ளார் அதன்படி இங்கு பல அதீத புண்ணிய இடங்கள் இயற்கையாகவே அமைய பெற்றுள்ளது நம் கண்ணெதிரே காண முடிகிறது ஸ்ரீ சுவாமி புஷ்பக்கரணி குளம் ஸ்ரீ பாலாஜி வெங்கடேச பெருமாள் கோவில் ஸ்ரீ பத்மாவதி அலர்மேல் மங்கை கோவில் ஸ்ரீ கலியுக சித்தர் ஸ்ரீ தர்மகொண்ட ராஜா கோவில் ஸ்ரீ ராம தீர்த்தம் கஞ்சி துணை வற்றா கங்கை தீர்த்தம் சின்ன குட்டை கிணறு சீதா தீர்த்தம் ஊற்று காணாது பஞ்ச தீர்த்தம் பாபா விமோசன தீர்த்தம் நவ தீர்த்தம் பலி சக்கரவர்த்தி தீர்த்தம் நல தீர்த்தம் சப்த கண்ணி தீர்த்தம் ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயர் மெட்டு கரு ஆழ்வார் மெட்டு ராம லக்ஷ்மணர் மெட்டு சின்ன குட்டை பெரிய குட்டை போன்றவைகள் இவ்விடத்தில் இயற்கையாகவே அமைய பெற்ற புண்ணிய தலங்களாகும் கோயிலை சுற்றிலும் பதினோரு இடங்களில் புற்று இருக்கின்றது மூலவரை காணும் முன் இங்கு இருக்கக்கூடிய புற்றினை வணங்கிவிட்டு செல்வது வழக்கமாக உள்ளது முக்கியமாக சர்க்கரை நோய் வந்தவர்கள் இக்கோயிலில் வேண்டிக் கொண்டு அங்கிருக்கும் தேவதாரி மரத்தின் ஐந்து இலையை பறித்து சாப்பிட்டு வந்தால் 
ஐந்து சனிக்கிழமைகளுக்குள்ளாக நோய் முற்றிலுமாக குணமாகிவிடும் என்பது ஐதீகம் பக்தர்களின் வேண்டுதல்கள் நிவர்த்தியானவுடன் பரிகாரமாக போதனம் கொடுப்பது எடைக்கு எடை பணத்தினை காணிக்கையாக செலுத்துவது மொட்டையடித்து முடியை காணிக்கை சாற்றுவது போன்ற பரிகாரங்களை செய்து வருகின்றனர் அன்னதான நன்கொடையாக அரிசி மூட்டைகளாகவும் பணமாகவும் பக்தர்கள் காணிக்கை செலுத்தி வருகின்றனர் வருடத்திற்கு ஒரு முறை தை மாதம் மூன்று நாட்கள் மட்டுமே மலர்கள் மலர்ந்து மனம் வீசும் களிமத்தி மரம் இக்கோவிலின் தலைமரமாக உள்ளது இந்த மரத்தின் அடியில் அமர்ந்துதான் சித்தர் தியானம் செய்து வருவார் குழந்தையில்லா தம்பதியினர் அபிஷேக மஞ்சள் எடுத்து அங்குள்ள தேவதாரி அனுமரத்தில் ஊஞ்சல் கட்டி வழிபட்டால் ஒரு வருடத்திற்குள் குழந்தை பிறக்கும் என்பது அசைக்க முடியாத ஐதீகமாகும் சாமிக்கு அபிஷேகம் செய்யவும் அங்கு வரக்கூடிய பக்தர்கள் உணவு சாப்பிடவும் கால்நடைகள் நீர்பருகவும் வசதியாக கோயிலின் அருகில் சிறிய குளம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது அமைத்த நாள் முதல் இன்று வரையில் நீர் வற்றாமல் உள்ளது ஆண்டு முழுவதும் அனைத்து சனிக்கிழமைகளிலும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து வழிபட்டு செல்வது வழக்கமாக உள்ளது முக்கியமாக புரட்டாசி மாதம் வரக்கூடிய ஐந்து சனிக்கிழமைகளிலும் சிறப்பு பூஜைகள் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்று வருகிறது கடந்த ஐந்து பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு சனிக்கிழமையன்று திருக்கோயிலின் கும்பாபிஷேகம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது தலைவர் கே நீலமேகம் செயலாளர் மணி செயலாளர் எம் மணி பொருளாளர் பி குமார் துணை பொருளாளர் கே சேகர் துணைத் தலைவர் ஜே ஆதித்யா துணை செயலாளர் எம் லோகநாதன் செயற்குழு உறுப்பினர் எச் பாபு நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் பொறுப்பிலும் மற்றும் ஊர் மக்கள் ஒத்துழைப்பாலும் கும்பாபிஷேகமானது வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது காலை முதல் மாலை வரை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் திருக்கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு காலை உணவு மதிய உணவு குடிநீர் வசதி என தாராளமாக அன்னதானம் செய்யப்பட்டது எதிர்பார்த்ததை விட திருக்கோயிலுக்கு ஏற்பட்ட செலவுகளை திருக்கோயில் தலைவர்கள் தங்களது சொந்த பணத்திலிருந்து செலவு செய்து மிக சிறப்பாகவும் பக்தியாகவும் இந்த கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தினார்கள் ஸ்ரீ தர்மகொண்ட ராஜா திருமலை திருக்கோவிலுக்கு வாருங்கள் திருப்பதி வெங்கடேச பெருமாளை தரிசித்த பயனை பெறுங்கள் வாழ்க பல்லாண்டு Yeah.